。哎，最重要的是，即将成为我弟弟。怎么回事？你不知道啊？估计是上次过来遗留下来的结果吧。但我就是在想啊，你说，在草莓世界这个时间点，花卷都已经开始拍广告走红了，但是现在他什么都没有，他倒是依然喜欢唱歌，还打算参加比赛。这样，要不我们明天到学校的时候再说吧。哦，哎，你爸妈在旁边是吗？嗯。行，我我明天学校跟你讲。行，拜拜。拜拜。爸。嗯，来，桌吧，桌吧。林朝夕找你什么事儿、啊？就是闲聊。哎，这把你打不打啊？打啊！抓地主。时隔两年后，超级唱将再次来袭。今日起，这档曾经打造出宋子后、卢文等偶像歌手的音乐真人秀将启动海选报名。昨日下午。急急急急急急急急！迟到了，急！牛奶我不热了，过凉了。鸡蛋了，鸡蛋烂了，快迟到了。姐，你怎么回事？今天该你做早饭了，你又急了啊！快快快快快快快吃！来来来来，快吃快吃快吃吧。嗯。来收拾收拾，不是我，你快赶紧走，快快快快快！你刷几点了吗？快抓个鸡蛋，抓个鸡蛋，快快快快快快！没没没没没，知道了。我我你赶紧走，吃完了，我们都饱了。快点洗洗完了，我送你去车站。快快快快，没没没没没。你你你那摩托车呢？卖了呀，不你说不安全吗？上来。这大错说好了，谢谢。嗯。爸，你这是不是有点过于慢了呀？慢吗？不慢吗？要不就是咱比一比，你坐公交车，我骑车，看谁先到。我，那你开快点行吗？我我这。要不我跑过去吧？别别别别别别！危险危险！我加速，我加速。你加速了吗？加速了。不是车走了呀？你看这速度行不行？你看你看。哎呀！加速了，加速了，到了到了，别着急，到了到了到了到了到了，到了。哎呀，走了，走了。你故意骑这么慢的吧？我有那么幼稚吗？比赛开始。走，走。哎，你怎么来的呀？坐公交。我也坐公交来的，跑死我了！刚刚。我骑车来的。接着聊，带我一个。对，对不起，老师，我真的太久没上学了。安静不是成了我弟吗？但是他现在还是个穷学生呢。可是，草莓世界的花卷这个时候已经开始拍广告走红了。我估计是我第一次来这个世界带来的改变。感觉没了季教授帮忙，他是前途堪忧。他要是成不了明星，都是我害。闪了。每个世界都有自己独特的英雄脾气。嗡嗡嗡！我一走你们就嗡嗡
看我这么生苦啊，我现在有点找回那种感觉。苦中作乐嘛，我觉得挺好的。选修会有更好的发展。我看选。梁朝熹，站起来！你说说你，你都成了个学渣了，还不知道努力，上课不专心点？给我读 Part Three 的第二部分，要是稍微打磕巴一点儿，你给我站到下课。If a figure has more than two odd points, you cannot go over it without lifting your pencil from the page or going over a line twice. Quickly, he went to his textbooks to find some more figures. He looked at the four degrees. Huh? 少在底下搞那些小动作。坐。好，我们继续啊。这样在这个世界生活下去也挺好的。我们是草莓世界的人，为什么要留下来？为什么不能呢？我的意思是，既然我们能来到这个世界，也就意味着我们比正常人要多一次选择人生的机会。我们所有重要的亲人在这儿都有，而且最重要的是，你和我还在一块儿，我们可以一起去三文大学学数学。我们在草莓世界失去的所有的东西，这儿都有。我想不明白，一个有标准答案的选择题，我们为什么要选择一个错的？你听我说，裴之，是这个世界是很美好，但是袜子里头有石头。我们要做的是把石头拿出来，而不是选择换双鞋。我的爸爸是那个生病的老林，他需要我，我不能失去他。我知道失去是什么滋味。谢谢。如果让我再次回到草莓世界，也就意味着我要再失去一次。我还没有勇敢到能够亲眼看着我爸在我面前消失两次呢。下面我们看这道题：已知工笔为二，前五项和 S 五为一，求前十项和 S 十。大家可以套用这个公式 ：S 五等于一减 Q 分之 A 一乘以一减 Q 的五次方等于一。裴晨他爸是交警啊，但是在草莓世界，他爸在他初中的时候就去世了。深度学习数学会诱发我的病情，是一个病人。
不知道该怎么面对你。认知障碍是大脑疾病诊断和治疗中最为困难的问题之一，很多认知障碍的患者都不认识自己的家人。我会去辞职，我要去学数学，我会去找到培植，告诉他我喜欢他，就算他可能会拒绝我，我会照顾好你，也照顾好自己。你要是不想让他死的话，你就别让他学数学。所以解得 a 一等于三十一分之一，将公比 q 等于二 ，a 一等于三十一分之一，我们一起代入，因此 s 十等于三十三。对不起，我们得回去。同学们。一会儿就是午休，下午还有年级篮球赛。我希望上场的同学好好发挥，但是一定要注意安全，千万不要受伤。来吧，给上场的同学加加油！我们十三班，必胜！十三班，必胜！十三班，必胜！十三班，必胜！十三班，必胜！下课。我知道了，走吧，裴之，边吃午饭边研究战术。走。哎，我们中午怎么吃啊，小萌？走，琪琪，咱们吃饭去。哎，你现在已经不是我们三人组的成员了，你自己去吃吧。除非你答应重新加入我们啦啦队，才拥有跟我们共进午餐的机会。来来来来来，小萌。给我点时间。你你说咱们这么好的朋友，你肯定得知道我吧？我如果不愿意做，肯定有不愿意做的理由嘛。什么理由？我那天那个中暑了，不是你们都看到了。我现在体质真的非常失落，我一上来那太阳我就晕了。你可拉倒吧！你昨天还想拉着我翻校大门的护栏呢。林朝夕，你就别找借口了。这事儿一开始是你张罗的，现在你是不是怕丢人了？啊，是，我是怕丢人。但是，呃，这是因为我还没来得及宣布我的中二期已经结束。哦，我这么跟你们讲这事儿啊，人呢在青春期的时候，由于头脑发热做一些冲动的事情，但是这些事情往往在你们长大之后回首过往的时候，觉得特别的丢人，甚至想抽自己。我的天哪，林朝夕，你和我们真的是同龄人吗？你现在，好像我那个二十多岁还没谈过恋爱的表姐。你从那天中暑以后，你整个人就奇奇怪怪的。你以前可是最爱凑热闹的呀，你追郑天明的时候，那比我还不要脸呢。就一天时间，你就嫌我们丢人了。我，你成，我们高攀不起，你自己吃饭去吧。哼，走。能再反省吗？咱们要不要再给他机会？你怎么又回来了？我再给你一次机会，跟不跟我们一起上场？否则，我就告诉林叔，朝夕宝贝和潇潇宝贝抢着给郑天明买奶茶。哎呀，小萌宝贝，你行吧，就当。帮我照顾老林的抱枕吧，我我去，行了吧？耶、yeah! ！那我们再重新教你，来抓紧时间，我们先去吃饭吃饭啊！陈天学，啊，哎，怎么了？不对啊，我啥时候照顾过林叔了？
行，打篮球也不行，打篮球太难了。意思，中场休息。啊啊、宝贝，走吧。来来，微笑微笑，微笑微笑微笑。现在我们比分落后，但是没关系，我们能追上来。咱们人低人，多做两分，打三，他们不可能把比分追回来。多做空位，让我投三分。OK， 来，三二一，射门，加油！小毛，你去去。我跟你说，咱们一会儿带这个上去吧。这啥、啊？来来来，面具啊！带带着这个跳呗，你你看，嗯，卡哇伊吗？这样才是卡吗？对不对？我对你有信心，我对我没信心啊。你可以的，走。啊，这么菜啊！比赛开始。脏了吧？抱歉，我真不是故意。哎哎哎哎哎、我真不是故意。大帅啊！你让开！打不打了？打。比赛继续，放手。机会抓的不错啊，摔一下值四分，三加一挺特别嘛。裁判，比分确实应该是三十七比四十五。王老师，就按三十七比四十五算吧，反正送他们四分也赢不了。对啊，对啊，能送就能送，行、啊啊，我们就是三十七，行，就按三十七比四十五，比赛继续，送你四分。什么叫送我们四分？我送你四分，怎么的
你也到家了？没有。那你在这干嘛？我还想问您什么时候成实验的校长了。上个月调过来的，怎么我工作调动还要跟你汇报了？啊、呃，那倒不用。呃，我我是那个来作证的校长。说吧，刚才发生什么了？刚刚一班的那位同学在比赛中途对我们班的郑天明恶意犯规，导致郑天明摔倒，同时还弄倒了放置积分牌的桌子。比赛中断，双方队员是起了一些小摩擦，之后积分牌被重新放好。可是我们班的分数从三十七变成了三十三分。郑天明发现了这个错误，并且指了出来，可是一班的人都不承认。张亮都说了，按三十七分算了。但你们的态度像是我们班在耍赖一样。可是事实就是三十七分，我们班的人上前质疑对方，然后对方动手推人，就是起了一些冲突。没了。没了。张亮，你说怎么回事？校长是这样的，陈楚不小心把郑天明撞倒了，十三班想趁机赖分，引发了冲突。你放你个！老师，我可以说句话吗？说。我们班的比分确实是三十七分。我记得从篮球比赛开始到中段的每一次得分记录。吹吧你！十三班的得分顺序是这样：上篮、中投、罚篮、中一、篮下打板。连续两个中投三分，连续两个上篮三分，篮下打板，篮下补篮，罚篮中二，三分，中投三分，上篮，一共三十七分。老师，如果您需要的话，我还可以把每一次得分的同学的名字还有编号告诉你，以及当时所有赛场的情况。好了好了好了。一般的，还有什么要说的？老师，我也，我可能没有他记得那么清楚。可能当时积分牌确实搞错了，可是我们也不是故意的，他们不能动手打人啊！明明是你先推我的吧？我推你就算打你了。你们班那个谁，他上来就给了我一脚，没完了是吗？还要接着打吗？高三的本来就不该办什么篮球赛，是有的老师说给你们放松一下，啊，减轻点压力。我说就没有这个必要，你看。十三班留下，一班回教室走。谢谢校长。谢谢校长。一个个给能耐啊，计计较篮球的比分，这考试成绩一个比一个低，这怎么不计较一下呢？哦，打架斗殴一个个都很积，都很很积极了。哦，每个人有英雄好汉，好汉们，等着吧。记大过啊！我有意见，校长。你你有什么意见？这没你事儿了，去玩吧。我玩之前得把事情说清楚吧。是一班的人有错在先，为什么是我们十三班来受过呢？你有证据吗？所有人都看见了。所有人不行啊！你们说是一班先动的手，人一般说你们犯的错，我应该信谁的？反正我觉得你应该再多问几个人，至少弄清真相。我可没有你那个闲工夫，还搞调研呢。你们各执一词，我就选择相信平时表现更好的那一方。有问题吗？表现更好，您说的表现更好是成绩好，不然呢？我不觉得成绩好能代表一切啊，成绩好就不意味着品德也好啊。而且一般的人眼睛都长在头顶上，我觉得换做是您应该也受不了吧。李兆熙啊，你就你这张嘴，你从小哎呀，你你你太厉害了，你来当校长吧。你虽然是校长，但是不能滥用权威吧？咦，好大的帽子！我告诉你们啊，我并不想指认学习，但总要下个判断吧。现在呢，你们两个班各说各的，都在这儿耗着，打算耗多久？要耗到期末吗？离高考还有不到三百天了，不到三百天了，各位好汉们，醒一醒吧！行了，等候处理，你赶赶紧回去吧，走吧，走吧。想没想过以后的前途？怎么走？高考一完没学校去，完了，待着。好样子，十三班有怒不作。十三班有怒不作。好样子，我们没说。同
学们，感谢大家。我爸说过，咱不蒸馒头，要争口气，对不对？对。我在前方浴血奋战，正是因为有你们在背后支持着我们。十三班，好样的！还真把自己当英雄了，回座好。你们一个个啊，胆子越来越大，才消停几天啊，又给我捅娄子，还敢打群架！谢老师，这一般的人先惹得我们，才有的后续状况呢。我让你说话了吗？坐下。我就问大家一个问题，一定要诚实的回答我。今天的事儿。到底是哪个班先动的手？一班。好，我相信你们。我现在就去找校长。都给我安静的自习。我觉得今天这事儿您处理的特别不公平。我要是没记错的话，从我来实验之后，你一直叫我张校长，今天又开始叫我老师了。你说有什么想法？大家肯定是不对的，但双方都有责任，而且是一班同学先动的手，为什么受处罚的只有我们班的呀？一般说是你们班先动的手啊。张老师，我相信我自己的学生。那一般班主任马老师也相信他的学生了。张老师，你不能因为两个班成绩不同就这么下结论，是不是？谢老师，我当然知道成绩不能代表一个人的人品。之所以只批评你们班的学生，我是，我是想用，想用这个机会去刺激他们一下，让他们知耻而后勇，多把精力放到学习上来，把这次打架的坏事儿。变成促使他们进步的好事，我是这么想的。张老师，您用心良苦，我明白，但是我不认同，您这么做会毁坏他们的是非观的。您笑什么？啊，没有，没有。我就是觉得，这么多年来，就你看上去哈、啊，像像个面团，谁都能捏两下，其实这里面是个铁疙瘩。我还得谢谢您的夸奖，这还真不是夸你。林朝夕怎么样？他有什么反应？他呀，还跟小时候一样，都快气疯了。但这事儿跟他一点关系都没有。我相信，行吧，也算是有点成效。这样，你回去以后，告诉你的学生，所有参与打架的人，记大过。改为记过处分，也不会记入档案。学期结束的时候，表现良好的自动撤销。呃，也包括一般的同学。谢谢张老师。哎，你，你回头多盯着点林朝夕，督促督促，挺好的苗子，让他加把劲儿。我知道了。你们都是尖子生，怎么能和十三班那些差生打架斗殴呢？老师，是他们先动的手啊！对呀、啊啊，那也不能还手啊！你们应该过来找老师啊！现在学校处分下来了，凡是参加打架的学生，不论一班还是十三班，一律记过。凭什么呀，老师？表现好的才有可能在学期末撤销。好了。安静了，现在开始上课
。你怎么回家？我坐公交回呗。我爸今天值夜班。我送你吧。不用了吧？那个，你又不顺路。那你要不愿意就算了。我我又没说我不愿意。嗯，那个，你要是非要送我的话，也不是不行吧？说的很勉强啊。你今天感觉过得怎么样？挺热闹的吧？哎，我以前觉得上高中的日子很难熬，但是今天回来这么一看，还不错，其实。是啊，尤其是你看我们。不不不，别提，千万别提这件事情，我想找个地方钻进去。没有啊，我觉得你跳的挺可爱的。好多地方都跳错了，当时是吗？嗯，我就看不出来，真的，假的，你跳的动作跟另外两个人完全不一样。你瞎说什么实话？不过要说你站在中间，跳的跟他们不一样，也像是提前设计好的，特别自然。这还差不多。哎呀，真倒霉啊！就十三班那个垃圾水平，我让他十分就送菜了。这点破事儿害得我们比赛被取消，我还吃了个处分。怎么怎么办？我第一次被处分，怕什么？肯定会撤的。亮哥还跟我们一块儿吃处分呢。我爸要是知道了，回家打死我。我还得申请出国留学呢，会不会有影响啊？没事儿，肯定会撤销的。实在不行，学期末我让我爸来学校一趟，找校长谈谈。我爸跟教育局长有点关系。亮哥。靠你了，没事儿。浩卷的选秀什么时候开始？嗯，周末吧，应该。你们看，林昭熙和裴志，电视上能看吗？嗯。张亮他们裴之，我对你太失望了。我本来以为你为了这个女孩去了十三班，但你的心是向着一班。可是今天你竟然帮着外人。其实张亮这个人吧，我一直觉得挺有意思的。我从来没有见过谁的中二期可以保持那么久。哎，大草莓世界一直这样吗？一直这样。你有没有听到我说话？张亮，我今天下午只是说出事实而已，并没有向着谁的意思。小便，探头。哎，不不不不不，各位，你们今天才刚背完处分哦，是想被开除吗？亮哥，我觉得他说的有点道理，要不咱谨慎点吧。怕什么？这又不是学校，老师管不着。是。裴之，这样吧，我再给你一次机会，回一班吧。十三班有什么好的？如果你真是为了这个女孩。我可以和你一起给他补课，让他也考了一百。哎，不不不不，不用补课，不用补课，你还不如打我。这儿没你说话的份儿。哎，一打六，你打得过他们吗？打得过，但你怕伤着他们，毕竟他们只是孩子。那怎么办？那就走呗。哎哎哎！你俩在这儿一唱一和说相声呢。他还不让走啊？那就跑呗。亮哥，哎，不是，你，还跑得动吗？玩啥呢？啊啊！是啊，好。你在等我。现在年轻人怎么那么能跑？实在不行，只能揍他们一顿了。哎，别动手，别动手！都是朋友，都是朋友。谁跟你是朋友啊？
这么多年我还不知道你，你不就是生培之平时不跟你玩的气吗？培之，咱以后搭理搭理他，他人不坏的。你信不信我抽你啊？你就嘴上功夫，你什么时候抽过我？我告诉你们啊，你们是不是都已经被记过了？再闹出什么大事儿，明天我就告诉学校，都没好果子吃。你是不是一般的呀？你怎么吃里扒外呢你？你陆生，没事你不用管，我搞得定。哎，没事。小气，小气，小气，都听我说啊。你们当中，有要保送的，还有要出国的，对吧？要真弄什么大处分，都完蛋。对呀、啊，亮哥，我觉得耗子说的在理，都是同学，能有多大仇啊？是吧？就是，亮子，咱小时候还总还拿过二叔金牌呢。我早忘了。哎，西哥。好几天没打台球了，我都想你了。有麻烦了，告诉哥。哎，哥保护。你看他这交的都是什么朋友啊？这小子说什么呢？哎哎哎，对不起啊，对不起啊，大哥，我们都是同学，同学是你大哥呀。这位朋友，我不认识你，你要是再不走的话，我就报警了。报警！报警！报警！你报啊！试试。西西，告诉大头哥，他们是你同学吗？西西，你听他这样多轻啊！小子，走走！别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！别打了，别打了！别打了，别打了！别打了，别打了！别打了，别打了！别打了，别哎，你要在我这儿做到什么时候？嗯，做到你什么时候答应我为止呗。我都说了，我考虑考虑。别不识相啊，不是为了你。那俩孩子，眼瞅着马上就上大学了，一年学费、生活费四五万吧。你要不开个补习班，就现在这点工资够用吗？说了，我的研究只差一步了。赵成，咱们现实点，在基础数学这条路上，有多少人就差一个头发丝的距离到终点了？但就这么一点点距离，他很有可能是一辈子也达不到的，甚至这个终点线都是错的，就不存在。你研究的这是 P N P 中的一环，就算是成功了，也就是能获得学术界的认可吧。离名利双收还远着呢，达不到。我不这么想。一件事坚持二十年，你让我现在放弃，我不乐意。我也没让你完全放弃研究啊，你平时好好教学，剩下的时间爱干什么干什么。我天天教学生，我哪来什么剩下时间？那孩子的学费我资助，你接受吗？哎，谢谢。喂，你好。啊？你，病人吃腰骨骨折，多处挫伤，需要及时进行切开复合，做钢板内固定手术。我儿子以后还想当外科医生呢，会不会受影响？这个不好说，要看恢复的情况了。我先去准备去。辛苦你。其实，谁也没看到小卢是怎么摔下去的，那这责任。不能算我们一家头上吧，妈。其实这事儿他责任就在我，如果不是我们当时去找培植，就不会发生后面的事儿了。不是你这孩子读书是读是啥呀你？张亮啊，啊，呃，其他那些参加斗殴的同学呢？啊，张校长，他们都回去了，这个跟他没什么关系，有什么错的话。我来承担。哎，张校长，你怎么把您给惊动来了？其实吧，这孩子他们就是打打闹闹的，绝对不是斗殴，绝对不是这个性质啊！我觉得就是，呃，意外，意外，意外。张亮妈，要是你儿子现在躺这床上呢，你还能这么轻描淡写的吗？
，妈，怎么说话呢？确确实是个意外，没事张亮，咱还是朋友。你看，我不都成这样了，就是什么意外，谁都看见了。哎，他都看见了。不是张亮妈，其实我们家还是愿意。我不想听你解释，我不想听你解释。知道手都这样了，这是这是医药费的事儿吗？不是，不是我家钱都完了吗？是你弄下去的吗？所有人都看见了。您先别急，对吧？是破浪的桨，治愈我的慌张。那个最疼我的人啊，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜，趴在爸爸的肩。叫我呜，去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。想去的地方，也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。